klimatet är hetare än någonsin. Både bildligt och bokstavligt. Men hur gestaltas egentligen klimatfrågan i media? Varför angrips avvikande perspektiv så aggressivt? Och vad händer med ett samhälle som hellre bestraffar än berömmer en öppen diskussion? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om klimatsyndare. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om sammanhållning, syndafloder och syndabockar. Häng med! Jordens temperatur stiger och det finns goda belägg för att mänsklig förbränning och fossila bränslen bidrar till detta. Att på ett rationellt sätt minska förbränningen av fossila bränslen är därför önskvärt. Men den centrala frågan gäller vad som egentligen är en långsiktigt effektiv strategi för att förverkliga en sådan omställning. Många gröna politiker, journalister och opinionsbildare uttrycker sig nu allt mer kompromisslöst i klimatfrågan. Och med förhoppningen att det ska snabba på omställningen framställs endast de mest radikala lösningarna som godtagbara. Ett exempel på detta är när jag själv debatterade Naturskyddsföreningens före detta ordförande Mikael Karlsson i Sveriges Television. Reduktionsplikten är ett prima exempel på meningslös symbolpolitik för att den inte fungerar på något annat sätt än att den får Sveriges siffror att se bra ut. Enligt statens offentliga utredningar från i år importerar Sverige ungefär 30% av hela världsmarknadens HVO. För det första så finns det helt enkelt inte tillräckligt mycket av de här biodrivmedlen om resten av Europa skulle skala upp sin konsumtion till Sveriges höga nivåer av reduktion. Det andra är att 63% av alla de här HVO-oljorna som används som reduktion de kommer från animaliska produkter. Alltså det är djurfetter, typ ister, som importeras från långväga borta, från Australien, från Argentina, från Vietnam, med ett koldioxidavtryck för att de här slakteriresterna ska fraktas till Sverige. Det finns forskning. Forskarna är som landslaget. Du sitter på läktaren och, och skriker på domarna och så vidare. Men eh, du presenterar ju en massa saker som inte är korrekta. Men... Du plockar siffror. Det är precis så här som klimatförnekarna beter sig. Man plockar, körsbärsplockar några siffror här, några siffror där. Det här plockat ur statens offentliga utredningar. Ja, det är ett exempel. Men vi kan ta FNs klimatpanel. Det är 10 000 sidor ungefär den senaste omgången. Vi kan ta internationella energirådet, international energy agency. Du underkänner statens offentliga utredningar en gång då. Du underkänner det. Vi alltså. kan ta klimat- Matpolitiska rådet, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, alla är överens om att reduktionsplikten minskar utsläppen. Ingen ifrågasätter att drivmedelsreduktion minskar utsläpp. Men Karlsson tolkar påpekandet att den önskade reduktionen inte är praktiskt möjlig som ovilja att minska utsläppen. Och beslår mig därför med tillmälet klimatförnekare. Detta sker trots att jag bara minuter tidigare bekräftat kopplingen mellan mänskliga koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Det finns tydlig konsensus om att mänsklig fossilförbränning håller på att höja temperaturen på den här planeten. Sedan så finns det en mängd olika sätt att titta på rent policymässigt. Hur ska man hantera det där? Det är dock just policyavvikelser, problematiseringar och ifrågasättande av de klimatradikala lösningarna som inte accepteras. Vilket i veckan tydligt illustrerades av raseriet mot en lätt syrlig text av författaren och journalisten Lena Andersson. Andersson skriver 
Historiens ackumulerade växthusgaser framställs som en extravagans, en stötande, obetänksam lössläppthet. Referenspunkten utgörs tydligen av ett idealtillstånd före industrialiseringen, där man drog oxar över torvan och kardade ull för eget bruk. Man tycks på allvar tro att medicinska och tekniska framsteg är möjliga utan övriga landvinningar, utan handel, konsumtion och materiell strävan. Att producera för livets nödtorft räcker. Denna kontemplativa kritik av klimatradikalismens ekoprimitivistiska ideal följs av ett ifrågasättande av hur klimatfrågan gestaltas rent dramaturgiskt. Men någonstans i världen får folk värmeslag och sköljer bort så rapporteringen om undergången kan fortsätta. Vad vill journalistiken uppnå med denna fixering? Och var är alla diskursanalytiker nu när de behövs som bäst? Att dekonstruera detta stora narrativ och makten det bärs av, det vore en uppgift. Ingenstans bestrider Andersson klimatförändringarnas existens. Men att hon har fräckheten att ifrågasätta klimatfrågans gestaltning är nog för att hon ska utsättas för aggressiva personangrepp. I Dagens Nyheter beskrev kronikören Alex Schulman Anderssons text som konspirationsteorier som hittills bara torgförts av förvirrade Sverigedemokrater. Tidningen Arbetets tillförordnade politiska redaktör Lotta Ilona Herrinen avfärdade texten som demagogi. Journalisten Corbjörn Guvalius anklagade Andersson för att vara både vetenskapsförnekare och obildad. Public service-journalisten Lasse Edfast utmålade Andersson som klimatförnekande konspiratör, vilket även DN-journalisten Peter Alestig verkade hålla med om. Den före detta vänsterpartiledaren Lars Åhly hånade Andersson som foliehatt och Magda Gad, den svenska mellanösternjournalistikens Leila Kay, valde på sitt karaktäristiskt balanserade sätt att kalla Andersson för en otroligt äcklig människa. Ingen av alla dessa belackare formulerade dock någon kritik mot vad Anderssons text faktiskt handlade om, nämligen klimatfrågans dramatiska gestaltning. Samtliga angrep istället hennes person och tillskrev henne negativa egenskaper och åsikter hon inte hade uttryckt. Detta beror på att konflikten ytterst varken handlar om sanning, om lösningar eller ens om klimatet, utan om klimatrörelsens behov av att reducera kritiker till syndabockar. Den fransk-amerikanske historikern och filosofen René Girard beskriver i sin bok La violence et le sacre hur mänskliga samhällen tenderar att kanalisera sin kollektiva aggression mot syndabockar för att upprätthålla den sociala sammanhållningen. Syndabocken kan sedan offras symboliskt eller bokstavligen, vilket upplevs rena samhället från synd och räddade från undergång. Konkreta exempel på detta beteende är till exempel Jesu korsfästelse, medeltidens häxbränningar och förföljelsen av judar. Medan mer moderna syndabockar tenderar att stigmatiseras som omoraliska och uteslutas från den sociala gemenskapen. Girard varnar för extremistisk eskalation inom sociala grupper som cykliskt måste finna nya syndabockar varje gång de upplever att hotbilden ökar. Detta radikaliserar gradvis gruppens retorik och gör det allt lättare att bli utpekad som syndabock. Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi gjorde i veckan ett utspel som är ett tydligt exempel på denna radikaliserade kravbild där hon implicit beskyller människor som inte efterlever hennes egna klimatradikala ideal för att 
döda människor. När du avstår en flygresa räddar du bokstavligen liv. När du ställer bilen två dagar den här veckan räddar du liv. Din köttfria måndag och skorna du lagade så att de räckte en säsong till. De räddar liv. Att på detta sätt indirekt säga att den som flyger, kör eller äter kött dödar andra människor är ett skolexempel på ett omedvetet upprättande av en girardsk syndabock. Syndabocken, till exempel vita heterosexuella köttätande män, tjänar sedan som en projektionsyta för gruppens aggression och ångest, vilket ger gruppen både lättnad och en starkare sammanhållning. Karaktäristiskt för Girards syndabocken är att de huvudsakligen tillskrivs negativa egenskaper som de faktiskt inte har. Vilket gäller både häxbränningar, kritiken mot Lena Andersson och föreställningen att flygresenärer dödar andra människor. Utan att på något sätt förminska det lidande som drabbar människor till följd av bränder eller översvämningar så stämmer inte stenvis påstående. För sammantaget räddar moderna transportmedel och tillgången på en proteinrik kost livet på miljontals fler människor än vad det eventuellt dödar. Klimatradikalismens behov av att upprätthålla sina syndaboxprojektioner leder därför till en eskalerande divergens mellan verkligheten och gruppens ideal. Det är därför påpekandet att reduktionsplikten inte går att skala upp avfärdas som klimatförnekelse. Det är därför det anses bakåtsträvande att påtala att vindkraft inte kan lösa energifrågan. Och det är därför Lena Anderssons ifrågasättande av ekoprimitivismens verklighetsbild betraktas som oerhört äckliga konspirationsteorier. I takt med att klimatradikalismens ideal på detta sätt allt mer avlägsnar sig från majoritetssamhällets verklighetsuppfattning uppfattar man sig behöva göra allt fler åsikter och allt fler människor till syndabockar. Vilket i sin tur leder till den retoriska radikalisering som Girard förutsåg. Vi står nu inför ett vägval, kollektivt självmord eller det krävs kollektiv handling. Människor dör, Europa brinner. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. Samtidigt anses just denna typ av radikal alarmism vara kontraproduktiv för ett effektivt och verklighetsförankrat klimatarbete även av FN:s klimatpanels egen ordförande. IPCCs nytillträde ordförande Jim Ski har över 40 års erfarenhet och expertis inom klimatvetenskap. Nästan omedelbart efter sitt tillträde fastslog Ski i en intervju med den tyska tidningen Der Spiegel att världen inte kommer att gå under om värmen stiger mer än 1,5 grader. Ski sa vidare att det är angeläget att inte misströsta och fastna i ett chocktillstånd om temperaturen stiger mer än detta. Om du ständigt sprider budskapet att vi alla är dömda till utrotning, då förlamar det människor och hindrar dem från att vidta nödvändiga åtgärder för att få grepp om klimatförändringarna. Dessa uttalanden som IPCC-ordföranden gjorde för strax över två veckor sedan är nästan helt orapporterade i Sverige. En enkel sökning på Jim Ski 1,5 graders målet ger till exempel nästan uteslutande alarmistiska rubriker av typen Klarar inte 1,5 graders målet? Tvinga företag att nå 1,5 graders målet? Klimatåtgärderna räcker inte. Klimatexperterna ger oss tre år. Sedan är det för sent. Genomgripande förändringar nödvändiga för att nå klimatmålen. Det är nu eller aldrig. Och vi går mot klimatkatastrof. Och public service har så såvitt jag kunnat utröna helt undvikit att nämna ski alls. Detta 
är den mediala dramaturgi som Lena Andersson ifrågasätter. Detta är inte klimatförnekelse. Det är inte konspirationsteorier. Det är inte okunskap, vetenskapsförnekelse, foliehatteri eller ens någonting oerhört äckligt. Det är att med rätta ställa frågan vad journalistiken tror sig uppnå genom att uteslutande lyfta fram alarmistiska klimatbudskap i direkt strid med IPCC-ordförandens råd rörande hur man konstruktivt bör hantera klimatförändringar. Dessa råd råkar även vara den exakta motsatsen till den typ av rapportering och nyhetsvärdering som både Sveriges Television, Dagens Nyheter och alla andra pressstödsfinansierade publikationer ägnat det senaste decenniet åt att trumma in i svenska folket. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes. Either we prevent a 1.5 degree of warming or we don't. Either we avoid setting off that irreversible chain reaction beyond human control or we don't. Either we choose to go on as a civilization or we don't. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Att på denna apokalyptiska grund framställa klimatfrågan som ett val mellan radikalism eller undergång är en destruktiv och falsk dikotomi som ytterst riskerar att tvinga fram oigenomtänkta och kontraproduktiva panikbeslut. Ett konkret exempel på detta är de kärnkraftsnedläggningar som klimatradikaler i både Sverige och Tyskland lyckas tvinga fram, vilka de facto lett till ökade koldioxidutsläpp. Ett annat exempel är motviljan mot att ersätta ineffektiv lokal symbolpolitik med effektiva internationella åtgärder, vilket klimatradikaler ofta avfärdar som ansvarslösa villfarelser. Om man hade tagit den miljarden som investerades i battericyklar och istället använt den till att investera i polska kolkraftverk och uppgradera deras reningsprocesser så hade man enligt räkneexemplet som Hassler lägger fram kunnat banta ner mängden koldioxidutsläpp som Polen gör med motsvarande 600 000 bilar som kör 1 500 mil per år. Att man liksom kan hitta enskilda personer, man kan hitta enskilda räkneexempel och lära sig utan till några siffror och hitta dit. Då är det oerhört viktigt att som forskare markera mot de som plockar körsbär och förvrider fakta och kör korta snabba puckar i debatten. Den enda korta snabba puck som förekommer i svensk klimatrapportering gäller radikal inbromsningspolitik. Något som på ett närmast tragikomiskt sätt illustreras av Miljöpartiets ständiga rop på förbud av bland annat för korta flygresor, fel typ av flygresor, matmopeder, mopedbilar, vanliga bilar, dubbdäck, fyrverkerier, säljprodukter, jakt, tops och surgrör, kristna skolor, fimpar, kol, privata kvinnorsjorer, uran, minkfarmar och burhöns, engångsgrillar, att slänga kläder, att slänga mat, öl på arenor, fet fisk, fel fisk, reklam, sparkapital och hålltimmar. Den ekoprimitivistiska föreställningen att man måste avveckla det moderna samhället för att kunna rädda mänskligheten saknar verklighetsförankring och skulle sannolikt leda till att både samhällssystem och ekosystem kollapsade om det infördes. Tvärtom finns det goda klimatargument för att den mänskliga produktiviteten istället bör öka så att fattigdomen minskar och resursanvändandet effektiviseras. Civilisationens utveckling har både hjälpt människan och skapat miljöproblem. Men dessa problem kan inte lösas genom att ge upp tekniska landvinningar utan måste hanteras genom bättre teknik och ökad effektivitet. Inte genom en återgång till historiska metoder som många gånger skulle ha större negativ klimatpåverkan om de tillämpades i modern skala. I ljuset av detta vore det önskvärt om svenska journalister tog intryck av IPCC-ordförandens råd och slutade att gestalta klimatpolitiska frågor så ensidigt att alla icke-radikala perspektiv måste reduceras till girardska syndabockar.
Och om man inte är villig att göra detta för den journalistiska hederlighetens skull så kanske man i alla fall kan tänka sig att göra det för klimatet. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personbåp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag tror att radikalisering av klimatfrågan är kontraproduktiv för klimatet. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.